सूर्योदय हो रहा है गंगा की धारा नित्य की तरह बह रही है आज सूर्य की किरणों में है एक अलौकिक दिव्यता गंगा की धारा में है अद्भुत आकर्षण विश्वास नहीं होता तो लिए चलते हैं उन हजारों व्यक्तियों के पास जिनके हृदय में एक उमंग है उल्लास है कुछ नया करने की अकुलाहट है ये हजारों व्यक्ति अपने हृदय में बसे उस दिव्य स्थान में आए हैं जो इनकी सांसों में समाया है वो है गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार ये विराट जनसमूह कोई और नहीं गायत्री परिवार के परिजन हैं। एक विशेष उद्देश्य को लेकर आए हैं हजारों वर्ष पूर्व आज के ही दिन गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई उन्हें लाने वाले थे मनोबल के धनी भगीरथ आज ही के दिन एक और गंगा भी धरती पर उतरी उसे सब ज्ञान की गंगा गायत्री के नाम से जानते हैं जिस तरह स्थूल गंगा गंगोत्री से निकलकर पूरे भारतवर्ष को सिंचित करती हुई सागर में विलीन हो जाती है उसी तरह ज्ञान गंगा गायत्री भी साधक को पवित्र बनाती हुई ब्रह्म में एकाकार कर देती है हमारी संस्कृति के ये आधार कालांतर में मनुष्य की अदूरदर्शिता का शिकार होने लगे पतित पावनी गंगा प्रदूषित कर दी गई ज्ञान की गंगा गायत्री भी शापित प्रतिबंधित हो गई इस युग में एक और भगीरथ का अवतरण हुआ जिन्होंने जन जन को गायत्री की प्राण चेतना से जोड़कर नवयुग के आगमन का आधार खड़ा कर दिया वे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आज ही के दिन हम सबके परम पूज्य गुरुदेव ने अपना स्थूल शरीर त्याग कर अपनी चेतना को सूक्ष्म और कारण में विलीन कर दिया था यही है वे कारण जिनसे भारत भूमि धन्य हो गई देव संस्कृति अमर हो गई इसीलिए आज सूर्य गंगा की जलधारा और शांति कुंज का वातावरण विशेष बन गया है इसे कोई भी संवेदनशील अनुभव कर सकता है आइए हम भी डुबकी लगाते हैं इस दिव्य धारा में यह है शांति कुंज का गायत्री नगर प्रवेश द्वार परिजन स्वागत कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं यहां इन अतिथियों का पंजीयन किया जा रहा है रुकने ठहरने की व्यवस्था भी स्वागत कक्ष के स्वयंसेवक कार्यकर्ता इनको आवास स्थल की ओर लिए जा रहे हैं वैसे तो शांति कुंज में हजारों व्यक्तियों को ठहराने की क्षमता है किंतु आज संख्या कुछ अधिक हो गई है इसके लिए कुछ लोगों को कमरों में कुछ को हॉल में और कुछ लोगों को टिन शेड में ही ठहराया गया है पर्व भी विशिष्ट है गायत्री जयंती इससे पहले कि हम आज पर्व चेतना में सराबोर हो आइए एक निगाह डालें पूर्व तैयारियों पर सबसे पहले पूरे तीर्थ की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है इसमें शांति कुंज के अनेक कार्यकर्ताओं और अतिथियों ने भाग लिया इन स्वयं सेवकों के मन में किस प्रकार के भाव उठ रहे हैं आइए उन्हीं से पूछते हैं
और इस काम को करने में जो हमें आनंद की अनुभूति हो रहा है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस महापर्व में हम अपने आप जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी यहाँ इस काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है भीड़ बढ़ती जा रही है अखंड जप का क्रम आरंभ हो चुका है सभी तन्मयता पूर्वक जप कर रहे हैं बारी बारी से दूसरे साधक आते जाएंगे शाम होने वाली है धीरे धीरे साधक प्रवचन हॉल की ओर जा रहे हैं जहां गायत्री जयंती की पूर्व संध्या का कार्यक्रम है इसमें परिजनों को तीर्थ का विशेष संदेश दिया जा रहा है संस्कारों की परंपरा से संस्कारों संस्कार का मतलब होता है किसी चीज़ को परिष्कृत कर देना परिशोधित कर देना शुद्ध कर देना पवित्र बता देना उसको उपयोग के लायक बना देना ये होता है आपके संस्कारों का मतलब अब ये संस्कार जो हमारे सोडस संस्कार हैं इनका क्या उद्देश्य है इनका यही उद्देश्य है कि जो चेतना आ रही है उस चेतना में जो कुसंस्कार जो असंस्कृत विचार उसके अंदर हैं उनको परिशोधित परिमार्जित और परिष्कृत कर देना और उनके स्थान पर सुसंस्कारों की स्थापना कर देना आप देखिए कि आपके आयुर्वेद में कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट होता है उसको बार बार तपाया जलाया और संस्कारित किया जाता है तो पारा भी अमृत बन जाता है पारा जो है वो जीवन दायनी दवा बन जाती है उसी तरह से ऋषियों ने देखा कि इस जीवात्मा को जब बार 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 संस्कारों में तपाया जाएगा तो ये जीवात्मा भी महान बनती चली जाएगी गायत्री हमारे ऊपर तभी सवार होगी हम सच्चे अर्थों में गायत्री निष्ठ तभी कहलाएंगे जबकि हम अच्छे और बुरों में सही और गलत में अंतर करना प्रारंभ कर देंगे सही को जीवन में उतार देंगे और गलत का त्याग करते हुए चले जाएंगे ये है विवेकशीलता और जब मनुष्य के अंदर ये विवेकशीलता आती है तो मनुष्य सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है गायत्री अर्थात वो विवेकशीलता जिसके लिए मनुष्य को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा था जिसके लिए उसका जन्म हुआ था मनुष्य का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है आज हम लक्ष्य विहीन हो गए हैं ठीक उसी तरीके से जैसे एक पेंडुलम होता है एक धागे से लटका देते हैं एक कोने से दूसरे कोने में जाता है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं है हमारी ज़िंदगी ठीक इसी तरीके से व्यतीत हो रही है चल तो रहे हैं घूम तो रहे हैं जा तो रहे हैं लेकिन पहुंचते कहीं भी नहीं लक्ष्य विहीन हमारा जीवन लेकिन अगर उच्च उद्देश्यों के लिए हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए और बगैर दाएं और बाएं देखे उस लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करें तो निश्चित मान लीजिए कि मनुष्य इसी जीवन में उस लक्ष्य की प्राप्ति करता हुआ चला जाता है मित्रों तीर्थ के बारे में लिखा है स्कंद पुराण में जहां गुरुकुल चलते हो अर्थात नई पीढ़ी को यहां संस्कार दिए जाते हो अभी आप बहन जी से सुन रहे थे ना संस्कार चलिए मां से नहीं मिल पाए कोई बात नहीं पिता से नहीं मिल पाए कोई बात नहीं लेकिन अभी अवसर गया नहीं है बालकों को शांति कुंज भेजिए 
नौ दिन के सत्र में एक महीने के सत्र में यहां से बालक संस्कार लेकर के जाएगा और महामानव बन जाएगा महापुरुष बन जाएगा संस्कारों के लिए गुरुदेव ने कहा बेटा शांति कुंज गुरुद्वारा है शांति कुंज गायत्री माता का पेट है शांति कुंज मानव को गल, गलाने ढलाने की भट्टी है गुरुदेव कहा करते थे कभी आप टाटा नगर जाइए राउर केला जाइए भिलाई जाइए वहां लोहे को गलाया जाता है और गला के स्टील बना दिया जाता है और शांति कुंज आने वाले व्यक्ति को इंसान से देवता बना दिया जाता है जो शांति कुंज आ जाता है यहां आप तीर्थ क्षेत्र में आ गए हैं तो अपनी मनोभूमि बालक की बल्कि गर्भस्थ बालक की बना सकते हैं यहां सुरक्षित हैं आप माँ के गर्भ में गुरुदेव जो कहते थे कि वहां कल्प करते हो तो लोग महीने भर का करते हो गए उस करते गुरुदेव यहाँ मतम कहते बेटा ये नौ दिन हैं तुम्हारे नौ दिन का जो अनुष्ठान में गुरुदेव मथुरा में कहते मान लो कि ये नौ महीने के तुम्हारा एक गर्भ है इस गर्भ काल के हिसाब से रहो हम तुम्हारी परवरिश करें यहाँ आए हैं आप तीर्थ में आए हैं तो ये मान के करिए कि तीर्थ में डुबकी लगा लेंगे तीर्थ में डुबकी लगाते ही बाहर की माया फिर आप पर प्रभाव नहीं कर पाएगी संसार में अगर आप रिसेप्टिव हो गए तो वहां तो हजार विकार आएंगे जैसे अगर आपकी चमड़ी में जरा सा भी कट लग जाए तो इन्फेक्शन हो जाएगा लेकिन ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में बड़ा बड़ा चीरा लग जाता है फिर भी इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि वातावरण वहां का इतना पवित्र होता है तो इस तीर्थ के पवित्र वातावरण में आप माँ की गोद में विसर्जित करने के भाव से आज स्वयं और अपने अंदर का जो आपका अनुभव है इस वृत्ति से गुरु जी मैंने बहुत झगड़ा किया लेकिन मेरे हटाए तो हटी नहीं फिर सवेरे प्रयास करूँगा आप या तो इसको ही दुर्बल कर दो या तो मेरी साधना को इतना सबल बना दो कि अब ये कठिन ना लगे सो जाइए गायत्री जयंती का दिन आ पहुँचा ठीक साढ़े तीन बजे प्रार्थना शुरू हो गई प्रार्थना के बाद उस शक्त की आरती शुरू हो गई जिसका आज अवतरण दिवस है जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार आरती के बाद ध्यान का क्रम होगा सामूहिक ध्यान के क्रम में परम पूज्य गुरुदेव के ध्यान निर्देशों के माध्यम से दिव्य चेतना के प्रवाह को हर एक साधक मानो अपने अंतकरण में अनुभव कर रहा है दिव्य साधना लोक गंगा की गोद हिमालय की छाया सप्त ऋषियों की तपोभूमि शांत कुंज गायत्री तीर्थ अखंड दीप दिव्य वातावरण दैवी शक्तियों का संरक्षण दिव्य साधना लोक शांत कुंज ध्यान के पश्चात यज्ञ का क्रम आरंभ होने वाला है 27 कुंडीय यज्ञशाला में सभी याजक अनुशासित होकर यज्ञ प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं
इसी के साथ एक और विशिष्ट क्रम आरंभ होने वाला है गायत्री की मंत्र दीक्षा यहां उपस्थित ये सभी लोग अब मंत्र दीक्षा लेकर विधिवत परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनिया माता जी का गुरु रूप में वरण करने जा रहे हैं दीक्षा श्रद्धेया शैल जी जी और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी द्वारा दी जा रही है मित्रों गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है गुरु मंत्र कहा गया है ज्ञान मंत्र कहा गया दीक्षा मंत्र कहा गया है जितनी भी प्रकार की उक्तियां हो सकती हैं वो गायत्री मंत्र के लिए है बाकी मंत्र बहुत सारे हैं ओम भी है तत्सेवाचक प्रणव उसको भगवान का नाम दिया गया है प्रणव को ओम को ओम भी एक मंत्र है राम भी एक मंत्र है और जय श्री कृष्ण भी एक मंत्र है वक्र वासुदेव का मंत्र जो है वो भी अपने आप एक मंत्र है परंतु इन सब मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र अगर कहा जाए जिसको मंत्र शिरोमणि तो गायत्री मंत्र है ऐसे गायत्री मंत्र के साथ आप जुड़ रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जितने भी यहाँ बैठे हैं जितने भी सुन रहे हैं सब सौभाग्यशाली हैं गायत्री मंत्र की दीक्षा उसी को लेनी चाहिए जो अपने जीवन में से अवांछनीयताओं को निकाल सके अवांछनीयताओं को नहीं निकालेंगे तो आपके जीवन में उत्कृष्टता कहाँ से आएगी अवांछनीयता ये कि जो हमारी कमियाँ हैं उनको निकालें तो आज से उन कुछ कमियों को दूर करने का व्रत ले लें और उनको गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दें देव दक्षिणा देव दक्षिणा इन्हें देवत्व धारण करने के लिए दी गई दक्षिणा किन चीज़ों की दक्षिणा देंगे अपने दुर्गुणों की दक्षिणा आप अपने जितने दुर्गुण हैं जितनी बुराइयां हैं उनको भगवान के चरणों में अर्पित कर दें गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दें भावना करेंगे वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है आपके दोनों अंगूठों पर एक पर परम पूज्य गुरुदेव एक पर माँ भगवती एक पर यज्ञ पिता एक पर माँ गायत्री एक पर जीव एक पर ब्रह्म इन दोनों का अनूठा गठबंधन आपके जीवन का समग्र परिवर्तन करने जा रहा है गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे ओ भूर भुव स्वाहा स्वाहा तत तत सवितुर सवितुर वरिण्यम वरिण्यम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नह यो नह प्रचोदया प्रचोदया आइए अब चलते हैं ऋषि युग्म के समाधि स्थल की ओर जिसे सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के नाम से हम जानते हैं वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा और पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की चेतना यहाँ निरंतर विद्यमान रहती है अब सारी गतिविधियों का केंद्र बन गया है शांति कुंज का सभागार को नमन किया पतित पावनी माँ गंगा का अवतरण दिवस सदबुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री का अवतरण दिवस और हम सब के संरक्षक प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की पावन पुण्यतिथि तो पर्व पूजन का क्रम अब प्रारंभ हो रहा है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव 
परब्रह्म तस्म श्री गुरव नम अखंडमंडलाकार व्याप्त ये नाचराचर तत्पम दर्शित तस्म श्री गुरव नम मातृवत्लालयत्री चितृवत्मागदर्शिका नमोस्त गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता ओम श्री गुरव नम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि वेद माता आवाहनम वेद अर्थात ज्ञान की माता हमारे आवाहन के साथ माँ वह दिव्य ज्ञान प्रकाश के रूप में अवतरित हो जो ज्ञान अशक्ति अभाव से हमें मुक्ति दिलाकर आदर्श लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ बना दे इस भाव से सभी हाथ जोड़ें ओम नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्य सावित्री के मले ब्रह्म वेदे महावेदे वेद मातर नमोस्तुते ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयता पावनी द्विजा आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविण ब्रह्म वर्चस मह्यम द्वा व्रजत ब्रह्म लोक ओं श्री वेद मात्रे नम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पतित पावनी लोक कल्याणकारी माँ गंगा पवित्र परमार्थ वृत्ति सहित पधारें पापों कलमशों की कालिमा धोकर हम सबको निर्मल बनाएं साथ ही साथ श्रद्धे डॉक्टर साहब श्रद्धया जी जी के भगीरथ संकल्प माँ गंगा को निर्मल अविरल बनाने के उस पुरुषार्थ में हम सब और बढ़ चढ़ के योगदान करें इस प्रार्थना के साथ माँ गंगा का सभी लोग हाथ जोड़कर आवाहन पूजन करें ओम पंच नद्य सरस्वती अपियंति सस्त्रोत सह सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरित ओ शैलेन्द्रादवताज जले मज्जनोत्तारिणी पारावार विहारिणी भव भय श्रेणी समुत्सारिणी शेषाहेरुकारिणी हरिशिरो वल्ली दलाकारिणी काशी प्रात विहारिणी विजयते गंगा नमोहारिणी ओम श्री गंगा नम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पाप ताप हर लेती सबके गंगा की जलधार है सनमत पा जाता गायत्री गंगा से संसार है भरती सब गंगा की जलधार सनमत पा जाता गायत्री गंगा से संसार है हर हर गंगे जय माँ गायत्री हर हर गंगे जय माँ गायत्री सुतों को जीवन देने गंगा भूपर आई थी पुरपुर से आकर स्वर गंगा शंकर जटा समाई थी 
दर्शकों को जीवन देने गंगा भू पर आई थी गुरुपुर से आकर स्वर गंगा शंकर जटा समाई थी आशुतोष की कृपा भगीरथ ने तक से ही पाई थी तब शिव शिव शिवासनी गंगा धरती पर लहराई थी आशुतोष की कृपा भगीरथ ने तब से ही पाई थी गंगा धरती पर लहराए थे अंत पावनी गंगा ने कर दिए दूर संताप सभी मूर्छित मानव के जीवन का यह सच्चा आधार है हर हर गंगे जय मा गायत्री हर हर गंगे जय मा गायत्री आज का गंगा दशहरा और गायत्री जयंती का पावन दिन दो अलग अलग कालों में दो अलग अलग आत्माओं ने एक जैसे मिलते जुलते लक्ष्य को लेकर इस धरती पर अपनी कार्य प्रणाली शुरू की एक ने आध्यात्म की गंगा प्रवाहित की तो दूसरे ने स्थूल की गंगा प्रवाहित की एक बार पांडवों ने सर सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह से एक सवाल किया उन्हें कहा पितामह क्या बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा देव है जिसके अंदर एक ही देव के अंदर सारी शक्ति विराजमान हो या केवल उसके जाप से सारे देवता सिद्ध हो जाते हो भीष्म पितामह एक क्षण भी रुके बिना बोले केवल एक ही देव ऐसा है जिसका नाम है माँ आद्य शक्ति गायत्री आद्य शक्ति गायत्री इतनी बड़ी शक्ति है इसके बारे में एक बार जान लेने के बाद किसी दूसरे मंत्र की या दूसरे देव को जाप करने की जरूरत ही नहीं रहती गायत्री को सिद्ध करने के लिए गुरुदेव ने तीन चरण बताए गुरुदेव ने तीन चरण कौन कौन से बताए एक बताया उपासना उपासना किसको कहते हैं उपासना कहते हैं पास बैठने को शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो केवल पास बैठने का नाम उपासना है लेकिन पास बैठने का मर्म जिस किसी ने जान लिया वो निहाल हो जाता है कैसे अगर बर्फ़ के साथ बैठते हैं तो शीतलता आ जाती है अग्नि के पास बैठते हैं तो गर्मी आ जाती है और चंदन के पास बैठते हैं सुगंधी अपने आप मिल जाती है दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं समर्पण अगर व्यक्ति का समर्पण पूरा है तब तब वो निहाल होता हुआ चला जाएगा लकड़ी का टुकड़ा जिसकी कीमत कुछ नहीं होती लेकिन आग से मिल जाता है तब आग बन जाता है वो नाला जो जगह जगह बेहतर रहता है वो नाला जब अपने आप को समर्पित कर देता है गंगा जी में तब गंगा जल बन जाता है गुरुदेव बताते रहे उपासना के मर्म को पास बैठने के मर्म को दूसरा चरण बताते रहे साधना को साधना कैसी अपने आप को साधने का नाम है साधना हर पल अपनी बुराइयों से लड़ने का नाम है साधना अपने अंदर के दोषों को दूर करने का नाम है साधना दूसरे शब्दों में कह दें अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित परिष्कृत करने का नाम साधना है माताजी ने एक बात कही वो कही कोठरी मन की सदारख साफ बंदे कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे तुम बुलाते हो उसे यदि भाव ना से कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे अगर वो निमंत्रण मान ही बैठा है आने को आमादा है और मन बलीनताओं से भरा है कैसे आ सकेगा वो ईश्वर आ नहीं सकेगा तीसरा उदाहरण गुरुदेव चरण बताते रहे आराधना का अपने समय श्रम प्रतिभा का नियोजन समाज के लिए जिस समाज में हम रहते हैं उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक हम पर ऋण रहता है हम लेते ही रहते हैं लेते ही रहते हैं अगर न चुकाया गया तब तो बात बनेगी बात बनेगी नहीं कर्जदार होकर कितना जाएंगे एक बार एक नदी के किनारे पत्थर के मन में ये आया कि रोज लोग नहाने वाले जाते हैं ऋषिरा जाते हैं गृह जाते हैं नहाते हैं 
इनके पैर रेत में धस जाते हैं ढंग से नहा नहीं पाते क्यों ना मैं इनके पैरों का आधार बन जाऊं? पत्थर लुढ़कता पड़कता नदी में चला गया और वहाँ जाकर बैठ गया पास में ही एक नारियल का पेड़ था नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा था वो ऊपर से देखता और पत्थर को ये कहता अरे पत्थर क्या तेरे अंदर जरा भी स्वाभिमान नहीं है लोगों के पैरों के नीचे रौंदा जाता है लोग गंदगी फैलाते हैं लहरें टकराव देखती हैं क्या ये अपमान भरी जिंदगी तिरस्कार भरी जिंदगी तुम्हें समझ में आती है हमें समझ में नहीं आती तुम दूर हट जाओ किनारे चले जाओ वो पत्थर कहने लगा मैं बिना पढ़ा हूँ तो क्या हुआ पर मेरे मन में भी समाज के लिए लोगों के लिए कुछ करने के भाव हैं मेरे मन में यही है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता तो इनके पैरों का आधार तो बन सकता हूँ दोनों में आए दिन ये चर्चा होती थी कभी नारियल बोलता था कभी पत्थर बोलते थे लहरें आती रहीं टकराती रहीं पत्थर इधर से उधर लुढ़कता रहा लेकिन अपनी जगह से हटा अपनी जगह से हटा नहीं एक दिन तेज आंधी का झोंका आया नारियल ऊपर से टपा टप गिर पड़े नारियल गिरे तो राहगीरों ने सोचा क्या किया जाए एक उठा के घर ले गया एक ने सोचा नहीं नारियल तो भगवान के मंदिर में प्रसाद रूप में चढ़ाना चाहिए वो नारियल को ले गए मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ा दिया लेकिन नारियल जब सिर उठाया तो ये देख के हैरान था वो पत्थर जिसको वो ये कहता रहा अपान भरी जिंदगी तिरस्कार भरी जिंदगी तुम्हें पसंद है क्या दूर हट जाओ वो आज शालिग्राम मना पूजा के स्थान पर बैठा है जो लोग लोग मंगल के रास्ते पर दूसरों के लिए जिया करते हैं वो पूजा के योग हो जाया करते हैं आज के दिन गायत्री और गंगा एक आध्यात्मिकी एक स्थूल की लेकिन इन दोनों का ही संयुक्त रूप हमने देखा परम भूज गुरुदेव के अंदर एक वो शक्ति जो गायत्री का वो रूप थी जो आत्मा को विकसित कर रही थी गंगा का वो स्वरूप जो दया ममता करना वो सामने हाजिर था वो गुरुदेव ने साक्षात जीवन में जिया आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है आज रथ तो गए चिंतु गंगा उनके गुण गाते हैं आज रथ तो गए चिंतु गंगा उनके गुण गाते हैं आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है याद आपकी आती है गुरुवर याद आपकी आती है गायत्री मंत्र अकेला अगर रहे और सब कुछ लुप्त हो जाए सारा ज्ञान लुप्त हो जाए तो सारा के सारा ज्ञान वापस आ सकता है मत्स्य अवतार की आपने कहानी सुनी होगी कि ज्ञान लुप्त हो गया था ज्ञान समाप्त हो गया था ज्ञान बह गया था प्रलय आ गई थी जल प्रलय हो गई थी परंतु उसमें मत्स्य अवतार बन के आए और ज्ञान के वो ग्रंथि को लेकर मूल चीज को लेकर के आ गए ज्ञान की मूल चीज थी क्या वो वो थी ओम भूर्भुस्व तत्सवितुर्वरेण्यम वर्गो देव सिद्धि मई दियो यो पिछले गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र को ले आए और गायत्री मंत्र के माध्यम से मित्रों हमें आज वो मिला जिसे आज हम ये कह सकते हैं कि वेद आज हमारे पास हैं तो गायत्री मंत्र की वजह से एक गायत्री मंत्र का आना चारों वेदों का आना संहिताओं का आना आरण्यक का आना ब्राह्मण का आना सब एक साथ संभव होता चला गया तो ये गायत्री का ज्ञान जो है ये वास्तव में सूत्र रूप में है ज्ञान सूत्र है परम पूज गुरुदेव कई बार उदाहरण दिया करते थे विश्वरथ का कि विश्वरथ विश्व पे आरूढ़ होकर के राज्य करना चाहते थे वो आए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में महर्षि वशिष्ठ उनके आश्रम उनके राज्य में रहते थे उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे लिए नाश्ते की व्यवस्था कर दो बाकी बाकी लोग तो हमारे साथ डेढ़ लाख के करीब सेना है सब बाहर खड़ी है तो बोले क्यों बाहर क्यों खड़ी आश्रम में बुला लीजिए ना आश्रम तुम्हारा कहाँ इतना बड़ा है अरे आने दीजिए ना आने दीजिए जैसे जैसे सेना आती गई वैसे वैसे आश्रम का परिधि बढ़ती चली गई क्योंकि वो गायत्री के सिद्ध साधक थे महर्षि वशिष्ठ वशिष्ठ ने कहा कि आने दीजिए हम सबके लिए व्यवस्था करेंगे सबके लिए व्यवस्था की गई 
ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का खजाना खाली नहीं हुआ उन्होंने डेढ़ लाख लोगों को भोजन कराया भोजन कराने के साथ साथ राजा को भोजन राजा ने कहा यह आश्चर्य की बात है गुप्तचर लगाए गुप्तचरों से कहा तुम पता लगाओ क्या बात है भाई इसके पास क्या है आखिर क्या खजाना है तो उन्होंने कहा साहब इनके पास एक गाय है उस गाय के शरीर से सब निकलता है सब कुछ निकलता है पूरा सेना भी उसी में से निकलती है सब कुछ निकलती है और सारी व्यवस्था करने वाले जितने भी स्वयं सेवक हैं वो भी उसी में से निकलते हैं सारा भोजन भी उसी में से निकलता है बोले आज बड़ी विचित्र बात है देखने गए दर्शन किया प्रणाम किया उन्होंने कहा महाराज ये तो हमें दे दीजिए राज्य की संपत्ति हमारी संपत्ति है आप राज्य हमारे राज्य के मुनि हैं ऋषि हैं ये तो हम हमें दे दीजिए आप हमारी चीज़ है तो बोले नहीं ये नहीं दे सकता ये तो मुझे मेरी तपश्चर्या के बदले में मुझे प्रसाद के रूप में दिया गया है इसका नाम है नंदिनी कामधेनु की पुत्री नंदिनी ये मेरे पास है ये मेरे मेरे पास से अगर जा सकती है तो बल से नहीं जा सकती सेना से नहीं जा सकती ये जा सकती है तो तप से जा सकती है बस और किसी चीज़ से नहीं जाती लड़ाई की उन्होंने संघर्ष किया संघर्ष किया विश्वरथ ने क्योंकि वो क्षत्रिय थे फिर उनको थोड़ी देर बाद पता चला कि जब सारे सारे सैनिक मर गए अब उन्हीं की बारी आने वाली है तब उन्होंने कहा कि क्षत्रिय बल जो है ये ये ये, ये आखिरी कौन सा बल है आपका बोले एको ब्रह्म दंडेन एको ब्रह्म दंडेन ब्रह्म दंड एक ही होता है और ब्रह्म दंड ये एक है मेरे पास जो मेरे मेरे पास रखा हुआ है इसी के माध्यम से मैं आ, सारा का सारा षष्ठी का संचालन करता हूँ इसी के माध्यम से मैं राजा दशरथ के राज्य को चलाता हूँ इसी के माध्यम से मैं पूरे पूरे अपने साम्राज्य को चलाता हूँ इसी के माध्यम से मेरे आस के करीब करीब हजारों जो आरण्यक हैं गुरुकुल हैं विश्वविद्यालय हैं वो पलते हैं इसी के माध्यम से तो ये मेरी तपस्या की पूंजी है ये आत्मबल की पूंजी है ब्रह्मबल की पूंजी है ये किसी की कमा उससे नहीं है बल से कमाई हुई नहीं है तो उन्होंने उस दिन हथियार फेंक दिए उन्होंने कहा ठीक है दिख बलम क्षत्रिय बलम क्षत्रिय बल धिक्कार है इसको क्षत्रिय बल से मुझे अब कुछ नहीं मिला अब मैं तप करूँगा उन्होंने तप किया बहुत ईमानदारी से तप किया पर उनकी बाधाएँ बहुत आई क्यों क्योंकि अंतरंग जगत में उनकी बहुत कमियां थीं बहुत ज़्यादा उनके जीवन में जो दुर् दुर्वसन थे जो संस्कार थे जो कुसंस्कार थे जो पूर्व पूर्व जन्म के भी कई संस्कार रहे होंगे विश्वामित्र विश्वरथ थे और विश्वरथ होने के नाते सारे के सारे संस्कार कुसंस्कार उनके मिटते चले गए मिटते चले गए मेनका की बाधा आई लोभ की बाधा आई मोह की बाधा आई अहंकार की बाधा आई जो आपको त्रिशंकु की कहानी सुनाई वो भी बाधा आई स्वर्ग रचने जा रहे थे वही बाधा आई सारी बाधा आई तो जब सारी बाधाएं पार कर गए तब विश्वमित्र बन गए विश्वामित्र ऐसा कहा जाता है गायत्री पे तीन श्राप लगे हुए हैं ब्रह्मा का श्राप वशिष्ठ का श्राप विश्वामित्र का था कई बार लोग कहते हैं पंडित लोग कहते हैं ब्राह्मण लोग कहते हैं ये पुरोहित लोग कहते हैं कर्मकांडी लोग कहते हैं अरे आपने तो तीन तीन विमोचन किए ही नहीं श्राप विमोचन किए नहीं तो कैसे आपको मिल जाएगी गायत्री और उनको क्या मालूम कि हमारे गुरु ने कर ली भैया और गुरु ने हम करने के बाद हमको इतना वरदान दे दिया कि हमने कर लिया तो तुमने भी कर लिया हमने कर लिया तो तुमने भी कर लिया तुम सब किस गायत्री सफल हो इसलिए ये 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 बात समझनी चाहिए कि क्या आखिर ये श्राप क्या चीज़ हुई ब्रह्मा का श्राप ये था ब्रह्मा का श्राप ये था कि आदमी जब तक अपने जीवन में अंतर जगत में ब्रह्म 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 जैसे चिंतन को नहीं लाएगा तब तक वो उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा वो वो नहीं आएगा तो ब्रह्मा का शाप नहीं भी मुक्त होगा और वशिष्ठ का शाप क्या था जीवन साधना का सूत्र भारत जो था वो गुलाम था और भारत की गुलामी जितनी थी उसकी उसकी एक ही उसका एक ही कारण रहा है मित्रों कि हम लोगों ने उपेक्षा की ज्ञान की उपेक्षा की ज्ञान की उपेक्षा की नॉलेज की उपेक्षा की और ब्रह्म ज्ञान की उपेक्षा की वास्तव में तो उन्होंने ये कहा कि वशिष्ठ का श्राप जो है वो विशिष्ट बनने पर होगा वशिष्ठ का शाप तब तब मुक्त होगा जब आप सुप, सुपात्र बनोगे सुपात्र बन करके अपने जीवन में वर्ण करोगे उत्कृष्टता का श्रेष्ठता का वर्ण करोगे तो मिलेगा श्रेष्ठता का वर्ण ब्रह्मा का शाप मुक्त तेजस्विता का वर्ण वशिष्ठ का शाप मुक्त तेजस्विता यानी निर्भीक होना निर्भीक होना निर, निर, निर्भय होकर के काम करना हमारा गुरु इतना पावरफुल है तो हम इतने हम भी उसी की जैसे पावरफुल हैं जब हमारे गुरु में इतनी शक्ति है तो हम भी इतनी शक्ति है ये यदि अगर आदमी के अंदर आ जाए तो निर्भीकता तेजस्विता तो अगर आप गुरु गायत्री मंत्र पढ़ें तो देखेंगे ओम भूर भूस्व स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भू भू स्थूल शरीर भूव सूक्ष्म शरीर स्व कारण शरीर इन तीनों शरीरों का परिष्कार करते हुए चलो पहले किसके किसकी प्रेजेंस में ओम 
तस्य वाचक प्रणव भगवान की उपस्थिति में उस भगवान को जिसको प्रणव कहा जाता है उस भगवान को जिसको कि ओम के रूप में उपासना की जाती है उस ओम की उपस्थिति में अपने सारे के सारे कषाय कलमशों को धो पहले स्थूल शरीर को धो सूक्ष्म शरीर को धो कारण शरीर को धो उसके बाद तत्सवितुर वरिण्यम श्रेष्ठता का वर्ण श्रेष्ठता को अपने जीवन में उतारो श्रेष्ठता को अपने जीवन वो निकृष्टता को निकाल फेंको निकृष्ट चिंतन निकृष्ट बार बार सोच किसी के बारे में निगेटिव सोच निगेटिविटी को निकालो निकृष्टता को निकालो और उत्कृष्टता का वर्ण करो उत्कृष्टता जब जीवन में आएगी तब तुम्हारे ऊपर ब्रह्मा का श्राप मुक्त हो जाएगा और अगर तुम्हारे जीवन में अगर इसके बाद तेजस्विता आ गई तेजस्विता आ गई निर्भीकता आ गई भगवान स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि माँ भाई माँ भाई माँ भाई माँ यानी नहीं भाई यानी भाई भाई मत करो भाई से बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं है भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है भाई की वजह से हम कई बार कई काम नहीं कर पाते तो भय से निकल बाहर निकल के आ जाओ जैसे आप भय से बाहर निकल के आ जाते हैं तो आप वशिष्ठ के श्राप से मुक्त हो जाते हैं वशिष्ठ के श्राप से मुक्त हो जाता है गायत्री मंत्र तीसरा है मित्रों सामूहिकता सहगमन सहगमन की वृत्ति और ये आती है हमें विश्वामित्र के श्राप से मुक्त करने के लिए आती है ये है धियो यो न प्रचोदयात धियो यो न प्रचोदयात साथ साथ चलो साथ साथ चलो न हमारी संस्कृति न में विश्वास करती है अग्नि नए सुखता राय अग्नि हम तुम्हारी उपासना करते हैं हम करते हैं मैं अकेला नहीं करता हूँ हम जब तक नहीं आएगा जब जब तक विश्वामित्र अकेले अकेले कर रहे थे तब तक नहीं हो रहा था जब उन्होंने कहा हम पूरे विश्व को पूरे भारत को पूरे विश्व को मित्र बनाएंगे पूरे विश्व को मित्र बना करके हम इसके साथ मिल करके आ, सारी की सारी असुरताओं से लड़ेंगे तो फिर राम और लक्ष्मण को लेकर के उन्होंने लड़ा लड़ा और रावण को वि, वि, के ऊपर विजय प्राप्त करने में उन्होंने पूरी मदद की तो मित्रों ये जो तीन श्राप हैं इन तीन श्रापों का विमोचन सामूहिकता का वर्ण विश्वामित्र वास्तव में कहा जाए तो राष्ट्र आराधन का मंत्र है गायत्री मंत्र राष्ट्र आराधन का मंत्र